God. Damn, what stor låda alltså. Woo. Vad stor. Okej. Okay. De här är väldigt speciella. Jag vet att det kommer låta kliché, men de här var mycket, mycket fetare på fötterna än vad jag trodde. De heter Air Force One Mid Off-White Pine Green. De här också. Prenumerera, likea, kommenta, sprid. Fuck it intro, vi kör direkt. Jag älskar Off-Whites och jag, precis som alla andra på den här planeten, jag älskar Air Force Ones. Och det här är en Air Force One Off-White. What? What? Svarta och vita versioner av de här släpptes den 23 juni förra året. Och det var den första Nike Off-White Collabo som släpptes efter Virgils bortgång. På grund av de extrema och bizarra detaljerna som spikesen på yttersulan så satt de kvar på Nikes hemsida och sneakers and stuff för retail längre än Alex CCs straffregister. Jag trodde att samma sak skulle hända med de här Pine Greens men nope, jag hade fel. De sålde faktiskt slut. Jag hann inte köpa min storlek på Nike sneakers men jag hittade min storlek på Trebian.com istället. Retail priset ligger på 2149 kronor. Alla sneakers som släpptes innan Virgil dog, de ligger på orimliga priser idag. Men alla som släpptes efter att han hade gått bort, de har floppat. Och det är inte meningen att låta okänslig. Jag menar bara, det, det är lite udda i sneakervärlden. Det spelar egentligen ingen roll hur en sneaker ser ut, de går upp och ner i pris på grund av såna här grejer bland annat, de ökar mer i värde och de här har inte gjort det jag antar att det är på grund av timingen. vi lever i en värld där global recession här är så jag tror att, att det är på grund av det, eller så är det för att de är ugly as fuck, men I don't know. det har rapporterats att Nike och Virgil har många osläppta produkter så jag hoppas verkligen att vi får se fler i år. Men, men jag hoppas också att de är färdiga med de här spike-skorna. Bruce Kilgore som designade Air Jordan 2 har designat den första Air Force One. Han döpte skorna efter amerikanska presidentens flygplan. Get off my plane. Och de designades för 40 ett år sedan. Alltså 41 år sedan. Det var tydligen de här skorna som fick Tinker Hatfield att vilja söka jobb hos Nike. Han var på en sån här så kallad stress test. Han fick ha skorna på sig och spela basket i dem och testa dem. Och tydligen var han så imponerad att han dumpade sin arkitekt karriär för att börja designa skor hos Nike. Och det var så världen fick Tinker Hatfield. Wow. That's impressive. Bruce använde inte ens sina egna sneakers. Han sa i en intervju med Nike att han hade råkat ge bort den första OG sample-versionen av den första Air Force One. Han har råkat ge bort det till någon person. Och han sa i intervjun att om den här personen läser det här, snälla ge mig tillbaka skorna. What? Denna off-white... Nike Air Force One med framhävs av den gröna läderöverdelen som sedan är dekorerad med traditionella off-white detaljer som dragkedjor, det extra snöringssystemets överlägg, den orangea taggen fäst på swishmärket, på sidopanelerna och häldragfliken. De mest anmärkningsvärda egenskaperna för sneakern inkluderar den nya kaktuslogotypen på hälen i sidled, den vågiga designen på mellansulan, de extra spikes på yttersulan, avmärket på den högra sidan av sneakern och det nya airmärket på tunga. Sizing är true to size och du kommer bli förvånad över hur bekväma de här är. Jag tror faktiskt att det är spikesen som gör det. Det, kän det känns lite nästan som att det studsar lite när man trampar. Men 
Vi kommer ha rekordvarm sommar i år så jag antar att de här är nog för varma för att ha på sig sommaren. Man kommer ha väldigt svettiga fötter. Nu när jag tänker efter varför jag gör en recession på de här i juni. Ah, ja. Lådan är eh, tegelsten vilket är roligt för tegelsten i snykervärlden när man säger brick det är slang för att skon sitter kvar att den inte sålder slut. Men eh, här så ser den ut. Den är så det är mycket skit som händer här men jag gillar att vi gillar inte den. Den är, för, den är too much alltså. Jag vet att jag vill ha spännande lådor men de här ser ut alltså det ser ut som en leksaks eh, låda till att det är inga skor, det är en leksak i. Men vi måste ta upp det. Liksom, det är spikesen. Vi måste prata om dem. Anledningen varför jag blev förvånad att de här sålde slut är ju på grund av spikesen liksom. Jag menar, kolla. Alltså det sticker ut. Jag har sett på TikTok att många klipper bort dem och sånt men eh, ska, ska man verkligen göra det? Det är spikesen som gör att det är många som inte kommer köpa, köpa de här och så är det med Virgil. Han är ju en genius och det blir rätt många gånger men det kan också bli fel och det här är en av dem som jag tror det blir fel på. Men det är det gift and a curse att vara en genius. Look, I know I sometimes say or post strange things, but that's just how my brain works. To anyone I've offended, I just want to say I reinvented electric cars and I'm sending people to Mars in a rocket ship. <laughs> Did you think I was also going to be a chill normal dude? <laughs> Som sagt, på fötterna, jag tycker de är skitsnygga. Jag har de svarta också, jag har inte, jag har sparat dem för att göra en recension längre fram. Så jag har inte använt dem. Men de här var, som, som ni ser på videon, när ni ser på B-rollen som jag filmade, de, de är skitsnygga, liksom, på, på on feet. Så jag tror faktiskt jag kommer använda dem, jag kommer nog inte sälja dem här. Om du tyckte om den här videon, jag hade verkligen uppskattat om du klickar tummen upp, om du börjar prenumerera. Sätt på ringklockan. Jag lägger upp recensionen varje vecka. Så jag hoppas att vi ses nästa vecka. Och tack för att du kollade på hela videon.